um, dili magutos siya ako nang klaruho no because hmm. ang kana magong mga nanggawas o sayang information o say kulang ningon ang airlines in, ang airline industry nga na magut sa guidelines nga GCQ GCQ nga mga eras pwede na ang domestic flights however ningon ang airlines nga just the same bisan pa og pwede na we are still soliciting approval and concurrence coming from the local government unit so dili sa absolute ba so while we day ang mga airline companies nagdawat sila og mga bookings anang namal, nagbaligian sa ticket naghulat gi sila gi klaro na sa kaap nga kana nga mga schedules are subject to the approval of the local government unit so moto kanang na mention ako nga mga requirements nga giduso sa mga mayor nga giagrihan karon ng buntaga kaganihan buntag ipasa na dito because that would be the basis for us kung i-grant na siya that's the only time nga mubalik ta og panagtagbo dire para i-discuss na pod kung i-allow na to ang mga domestic flights okay so sekarang June 8 nga schedule sa pal wala pa na dili pa na pwede as far as our the, the output of the meeting is concerned this morning dili pa okay yes uh, ang kaap issued a resolution or memo or whatever issues nga mo resume nang ilang operation sa airport so carrying uh, commercial flights na with uh, carrying passengers so but ang resolution gaingon nga depende pa di siya if ang host LGU mo accept ba so if dili ta mo accept then we dili ra ta mag issue og rules nga para unsay atong buhaton sa mga passengers but the issue will be addressed karong Friday nga gapatawag si governor og meeting with all the mayors kung okay ba sila ana Si Governor, pagkabalo nila nga, pagkabalo niya nga na ay gamay nga spike sa ato ang positive cases dere sa probinsya, ni pagdangat o um, rekomendasyon nga to sa IETF, kung pwede, ibalik tong swab result for RT-PCR before anybody will be accepted back to Negros Oriental. As a requirement. As a requirement. Uh, wala man na siya karun. So, for consideration na siya by the IETF and then we will hear the final decision Friday during the meeting of the mayors. Klaro ho na mo ha, ang posisyon ni Governor Digamo is also shared by the IETF that wala na to gideny even the mayors. Klaro na ganiya sa meeting, wala na to gididan ang ato mga kanegurenses na mabalik din sa ato ang lalawigan sa Negros Oriental. Except that while we recognize their rights nga mapauli din he may makauban ilang pamilya we have also the right nga protektahan ang mga tao nga naa din sa lalawigan sa Negros Oriental who have initially enjoyed the environment nga dili siya um, or covid free ta or wala tay active case for the last 2 months and a half however with this uh, pressing issue now with this recent development nagkasabot ang ato ang mga mayor together with the governor and um, the provincial IATF nga muhangyo ta sa national nga kagamanan through the national IATF nga i-consider ang ato mga gisugyot nga mga additional requirements para nato mabutangan og safe additional safety nets ang ato mga gihimo nga pagpangandam dinhi sa lalawigan if you remember si governor Digamo ni issue siya og memorandum number 35 uh, yang gi set dito ang mga particular guidelines for the incoming um, especially sa mga LSIs however na overrule to siya with the issuance of the national IATF guidelines naghimo na lang duha ang major requirements sa mga re returning LSIs so travel authority na lang o medical certificate but nakita magod nga tungod kay murag relax na kayo ang requirements uh, while we do not discriminate our fellow negrenses nga mo pa uli but kinahanglan siguro nga mabutangan yun siya og uh, additional guidelines so kung inyong makita itong memorandum 35 nga gi-issue ni Gov murag naibalik ra po to siya nga guidelines no um, katong gidungagan with the agreement of the local chief executives o kanang sa mga mayor sa lungsod og dakbayan sa lalawigan gibalik na to ang certificate of acceptance coming from the receiving NGO then gibalik na to ang requirement alang yun sa usa ka PCR test okay. alang sa mga returning 
LGU then certificate of a 14 day quarantine then the katong travel authority mosulod na to and <coughs> ang katong medical certificate so plus plus katong gibalik na po na to nga pag-abot which is already contained in memorandum circular 2020 number 087 nga gitaga ano katungod ang mga local government units nga i-subject ang mga LSIs to local health protocols usa ni ini ang mandatory 14 day quarantine o apil usab ana na sa ato ang gi-present ganiha nga suggestion is katong apil ang mga returning OFWs nga ma-subject sila sa <coughs> kaning mandatory 14 day quarantine period kay naamay gi-issue nga memorandum ang ang um, DOTR no nga pwede sila but then again all these things kani atong giskutan karon are subject to the approval of the national IATF uh, ipa kuha na to ipa tuma na to katong gi-request ta mga atong usbon tong ilahang mga protocol sa National Interagency Task Force because uh, ako gi pasabot dito nga for the past 2 months for the past 2 months wala tay negative wala tay positive so we are trying our best na dili magka magka covid ang ato ang mga katawhan sa probinsya. Pag uh, abot ni ning mga LSIs, all of a sudden na anatay karon di sinoy bi kabok uh unsa ni kaning uh, covid. Ah di si Otso ka covid. Wa labot ang taga Cebu. So muna ako gi paabot nila dito nga we are we are kuan accepting LSIs. Wala na mo na gi dili. But taga ipo mig LSIs nga wala sakit. How? Covid uh, swab test uh, latest latest uh, within uh, kanang wala kabot of 14 days. Usa di mo pasak yon. So that we will be assured of uh, a zero covid wa kabot dere. Kay mo ni nahitabo aning karon. Atong mga pescadores, they are considered as LSIs. Katong mga taga Cebu, taga Bacolod, they are considered as LSIs. In as, in as much as ingon ako dito ni Yosek Densing nga nakasabot po siya ningon siya nga you put it in writing kay iya i-fight sa IATF as I instructed Adrian to uh, to make it as a resolution sa interagency task force na to ang request nga kinahanglan gyud tag stricter buhan uh, protocols para para dili gyud ta masudlan og covid dere meaning to say meaning to say go kay di ba mag resume naman ang flight yeah. So sa pagkakaroon, hold on evidence po na samtang dili ba pa ng ato. Ang kaap, gaagad pa da sila. O okay. uh, gaagad pa sila clearance sa ato ah. Mm. Para as long as dito mahatag o clearance nila, there will be no, no, no flight. Okay. Daan magod sa guidelines room na under GCQ, uh, pwede na ang mga flights. Okay. Pwede na ang flights. In order po nga mabalik ang ekonomiya sa hinahinay. Okay. Uh, Patay na yung ekonomiya na ito. Okay. Now, now, ako okay rako ana. Okay, wala no there's no problem about it. But siguro lang nato nga kanang nagsakay sa plano, covid free. And uh, I think I think that is within my power. Ako nang sabot atong mga abogado nga I have to I have to imp implement what is due for my people. What is what is best for my people. 